ഓക്കെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാല് പാർട്ടുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ച ഫോഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രക്ഷൻ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ എന്ന് അതെല്ലാം പഠിച്ചു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് കൂടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാല് പാർട്ടുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററോട് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് സെൻറ്ററോയിഡാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് സെൻറ്ററോയിഡിൽ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോൾ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ആ പോയിൻ്റ് മാറുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ഒരു ആപ്പിൾ നിലത്ത് വീഴുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആപ്പിൾ നിലത്ത് വീഴാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് പുള്ളിനെയാണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന ടേമിലേക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ആ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു മാസ് ഉണ്ട് ആ മാസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുൾ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അതാണ് അദ്ദേഹം ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണെന്ന് ആണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഫിഗർ നോക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 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 ഒബ്ജക്റ്റാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആ എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സി ജി ഡൗൺവേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് പൊസിഷൻ മാറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓരോ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ടോർക്ക് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം ആ സി ജിയിൽ ഉള്ള സി ജിയുടെ ഡയറക്ഷൻസ് മാറുന്നുണ്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതുകൊണ്ട് എന്താവും അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം ആ ഫിഗറിൽ ആ ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ഫിംഗറിൽ തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഹോൾ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ഒറ്റ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം രണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട് എം വൺ എം ടു അതൊരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ
ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനാണ് എവ്രി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ എർത്ത് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് മാസ് ദീസ് ഫോഴ്സസ് ഫോം എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാരൽ ഫോഴ്സസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എർത്തിൻ്റെ ഡൗൺവേഡ് പുള്ള് കാരണം അവിടെ കുറച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പാരലൽ ഫോഴ്സസിൻ്റെ സെൻറ്ററിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ബോഡി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി ചെറിയൊരു പ്രൂഫ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ പ്രൂഫ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വാരഗ്രൻസ് തീറം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ വാരഗ്രൻസ് തീറം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനി ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഓൾജ്രിക് സം ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ദ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ ദിസ് തീറം ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് അപ്പോൾ ഒരു മാസ് ഉണ്ട് ആ മാസിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഓൾജിക് സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് വാരിഗനിസ് തീരം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ആ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ നാല് പാർട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ വെയ്റ്റാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ ഡബ്ല്യു ഫോർ അങ്ങനെ നാല് പാർട്ട് എഴുതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോഡി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് ഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാരഗ്നിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരിക ഡബ്ല്യു എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ എക്സ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോഡിയുടെ സി ജിയിലുള്ള അതിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് ദെൻ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ് കോമ വൈ അങ്ങനെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് അതിലുണ്ടാവും ആ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് ബാർ ആൻഡ് വൈ ബാർ അപ്പോൾ വാരഗനസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഓക്കെ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ എക്സ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഒ ബി സിയിൽ എന്തായിരിക്കും വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു വൈ ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ വൈ ത്രീ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ വൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാരഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രോയിഡാണ് ഓക്കെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് എബൌട്ട് വിച്ച് ദ ഹോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ഓർ ഏരിയ ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ത്രീ ഡി ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ
അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വരുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എ ഫോർ എക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എ ഫോർ എക്സ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ അപ്പോൾ ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വൈ ബാറിനെയും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എ വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ പ്ലസ് എ ഫോർ എക്സ് ഫോർ എന്ന വൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ പ്ലസ് എ ഫോർ വൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റഫറൻസ് ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയുടെ സെൻട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു റഫറൻസ് ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റഫറൻസ് ആക്സിസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സെൻറ്ററോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം നമുക്ക് ഒരു ലാമിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ തരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററോടായിരിക്കും മിക്കവാറും കാണാൻ നമുക്ക് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്ററോട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലംബ് ലൈൻ മെത്തേഡും രണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലംബ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ആ ഫിഗറിലുള്ള ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലംബ് ഉപ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ലൈൻ കിട്ടും ആ ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പ്ലം ഈ പ്ലംബ് ഉപ് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ ലൈൻസ് കിട്ടും കുറേ പെർപെൻറ്റുകൾ ആ ജോയിൻറ്റിന് പെർപെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ലൈൻസ് കിട്ടും ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ ജോയിൻ ആവുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ സെൻറ്ററോയിഡിൻ്റെ സെയിം ഡെറിവേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ ഏരിയസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഏരിയ മാത്രമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോരാ അതിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഏരിയനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാവുന്ന ഷേപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിൾ അതേപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ സെർക്കുലർ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സെൻ ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിഗറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഏരിയയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ് എക്സ് ബാർ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ഏരിയ മൊമെൻറ്റിലേക്ക് ഏരിയ മൊമെൻറ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് വഴി നമ്മളതിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഫിഗർ എക്സ് ബാറിൻ്റെയും വൈ ബാറിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയയുടെയും ഇക്വേഷൻസ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺലി അറിയാവുന്ന ഇപ്പോൾ നയൻത്ത് വരെയല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിള് ദെൻ സർക്കിൾ
അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പി ഡി എഫ് ഐ അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലാമിനയുടെ സെൻറ്ററോട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ സിമട്രിക്കൽ ഫിഗർ ആണോ എന്ന് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സിമട്രി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലോ വൈ ഡയറക്ഷനിലോ രണ്ട് സൈഡും ഒരു മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആക്സസ് എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആക്സസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏരിയയും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ബാറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഷേപ്പുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആക്സസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെൻറ്ററോട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിമട്രി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിമട്രി സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്നാണ് നമ്മളിനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക സിമട്രിക് ബോത്ത് ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗറിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിറർ ഇമേജ് കിട്ടുന്ന സെഷൻസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിമട്രിക്കൽ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ടേം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഐ സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ ഐ സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിന് നമ്മൾ ഫ്ലാൻച്ച് എന്നും സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആ യെല്ലോ കളറിലുള്ള സെൻട്രൽ പോർഷൻ നമ്മൾ വെബ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലാഞ്ചും വെബും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായി ശരി വൈ ഡയറക്ഷനിലായി ശരി കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഒരു മിറർ ഇമേജ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടി സെക്ഷൻസാണ് കിട്ടുക മിററായിട്ട് ശരിയല്ലേ അതേപോലെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക വൈ ഡയറക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ചാ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു ചാനൽ സെക്ഷൻ്റെ സി സെക്ഷൻ്റെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കാം ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കുക ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചാനൽ സെക്ഷനാണ് സി സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആ സി സെക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിറർ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മിറർ ഇമേജ് ആയി കിട്ടുക നേരെ മറിച്ച് വൈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മിറർ ഇമേജ് കിട്ടുന്നില്ല രണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷനും ആ ഒരു വെബ് പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി സെക്ഷനാണ് ടി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആക്യുറേറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് മിറർ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഒരു ഫ്ലാഞ്ചും വെബിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷനും മേലെ താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോർഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് അത് സിമട്രിക്കൽ അല്ല ഓക്കെ 